ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయా రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయినటువంటి ఏసుక్రీస్తు నామమందు మీకందరికీ కూడా శుభములను నేను తెలియజేస్తూ ఈ జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ప్రేమపూర్వకంగా నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తుంటున్నాను ఒకవేళ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఛానల్లో మీరు ఉన్నట్లయితే ఈ జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతుందండి పక్కలో ఉన్నటువంటి నోటిఫికేషన్ బెల్ మీరు క్లిక్ చేయడం మర్చిపోతుందండి కారణం ఏంటిదంటే ప్రతిరోజు కూడా అనేక మంది జీవితములతో తన వాక్యము ద్వారా దేవుడు మాట్లాడడం మాత్రమే కాదు అనేకమైన అద్భుతములను అనేకమైన స్వస్థతలను ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దేవుడు చేస్తుంటుండగా సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావములు యేసు క్రీస్తు నామునికే కలుగును గాక ఆమెన్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దేవుడు కనుతులను మాయం చేస్తాడండి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దేవుడు మరి సంతానం లేని వారిని మరి దేవుడు దర్శించాడు ఈ విధంగా చూసట్లయితే అమ్మో ఎన్నో అద్భుతాలు ఎన్నో స్వస్థతలు మన రాష్ట్రంలో మాత్రమే కాదు ఇతర రాష్ట్రములలో ఈవెన్ అదర్ కంట్రీస్లో దేవుడు ఈ ఛానల్ ద్వారా చేస్తుంటున్నాడు ఈరోజు దేవుడు మనతో ఒక ఆధ్యాత్మిక సందేశము ఒక అద్భుతమైన సందేశము ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతుంటున్నాడు తరమబడుట తెరవబడుటకే కదా అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందేశము దేవుడు ఈరోజు మీకు ఇవ్వాలని ఆయన ఆశపడుతుంటున్నానండి మరి క్రైస్తవుల జీవితంలో చూసినట్లయితే లేదా విశ్వాసుల జీవితంలో అనేకమైనటువంటి పరిస్థితుల గుండా వారు వెళ్తూ ఉంటారు అనేకమైనటువంటి అనుభవాల గుండా మరి వెళ్తూ ఉంటారు మరి కొన్ని సందర్భాలలో మనకు అనిపిస్తుందండి అయ్యో నాకే ఎందుకు ఇటువంటి పరిస్థితులు తరమబడుట అంటే అర్థం ఏంటిదంటే నీ జీవితంలో కొన్ని సందర్భాలలో నేను మానవులు లేదా వ్యక్తులు నిన్ను తరుముతూ ఉంటారు కొన్ని సందర్భాలలో పరిస్థితులు నిన్ను తరుముతూ ఉంటాయి మరి కొన్ని సందర్భాలలో ఇంకొక రీతిగా నీవు తరబడుతుంటావు కొన్ని సందర్భాలలో పాపము నిన్ను తరుముతూ ఉంటుంది లేదా సమస్యలు వ్యాధులు శ్రమలు పరిస్థితులు నీ జీవితంలో నిన్ను తరుముతుంటాయి అప్పుడు వచ్చేటువంటి ప్రశ్న ఏంటిదో తెలుసా నా జీవితంలోనే ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది నా జీవితంలో నేనే ఎందుకు తెరమబడుతుంటున్నాను దేవుని పిట్లారా బైబిల్ గ్రంథంలో చూసట్లయితే దావిదు తరమబడ్డాడు అండి ఏలియా తరమబడ్డాడు ఇస్రాయిల్ చూసట్లయితే అరణ్యంలో వారి ప్రయాణం ఏ విధంగా సాగిందో తెలుసా తరమబడ్డారండి ఈరోజు దేవుని వాక్యమును మనం చూడబోతున్నాం వాక్యంలో చూసినట్లయితే నిర్గమాకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వర్షంలో ఫరో ఇస్రాయిలీలను గురించి వారు ఈ దేశంలో చిక్కుబడి ఉన్నారు అరణ్యము వారిని మూసివేశనని ఫరో అనుకొను దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ చూసినట్లయితే రాయబడినటువంటి మాట దేవుడు మోషేను చూసి అంటున్నటువంటి మాట మోషే ఫరో ఇస్రాయిలీని గురించి ఈ విధంగా అనుకుంటాడు ఏమనుకుంటాడంట వారు ఈ దేశములో చిక్కుబడి ఉన్నారు అరణ్యము వారిని మూసివేసనని ఫరో అనుకొను ఫరో అనుకుంటున్నాడు అయితే ఇస్రాయల్ చూసి అరణ్యము వారిని మూసివేసను ఇస్రాయలు తరమ బడక ముందు వారి జీవితంలో ఒక జరిగిందండి ఏంటిదో తెలుసా వారు చిక్కుబడి ఉంటున్నారు అరణ్యము వారిని మూసివేసనని ఫరో అనుకొను ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ఉంటుంది దే వర్ ఎంటాంగల్డ్ ఆర్ దే వర్ స్ట్రక్ ఇన్ విల్డర్నెస్ మరి యొక్క చోట ఉంటుంది దే వర్ బివిల్డర్డ్ అనేటువంటి మాట కనిపించడం ప్రారంభిస్తుందండి ఆ నిర్గమాకాండము పదమూడు పద్దెనిమిదిలో చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యం రాయబడింది కదా దేవుడే ఆ యొక్క ఇస్రాయిలను ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రము అరణ్యమున వారిని నడిపించను అనేటువంటి మాట ఉంటుంది అయితే ఇక ఇస్రాయిలు ఐగుప్తుల నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి సమయంలో వారు ఏ విధంగా వచ్చారో తెలుసా యుద్ధ సన్నద్ధులై వారు వచ్చారండి దే వర్ వెల్ ఆమ్డ్ అనేటువంటి మాట కనిపించడం ప్రారంభిస్తుంది వారు యుద్ధ సన్నద్ధులై వారు యొక్క ఐగుప్తుల నుంచి బయటకు వచ్చినట్టుగా మనం చూడగలం అదే రీతిగా నిర్గమాకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వర్షంలో చూసినట్లయితే ఏమైనా రాయబడి ఉంటుందో తెలుసా దేవుడే ఇస్రాయిలను ఆ యొక్క పిహా హీరోతు అనేటువంటి స్థలము దగ్గరికి అదే రీతిగా మిగ్దాళ్ళు ఆ యొక్క సముద్రము మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బయల్ సఫోను ఎదుటను దేవుడు ఇస్రాయిలను నిలబెట్టినట్లుగా లేదా ఇస్రాయిలు ఆ స్థలంలో ఉన్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నామండి అదే రీతికి ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడో తెలుసా ఇప్పుడు నేనే వారిని అక్కడికి నడిపించాను ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రము అరణ్యము మార్గమునకు నేనే వారిని నడిపించాను ఆ యొక్క పిహా హీరోతు ఆ యొక్క మిగ్దోలు సముద్రము మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బయల్ సెఫోను అనేటువంటి ప్రాంతమునకు లేదా స్థలమునకు నేనే వారిని నడిపించాను మోసే ఇప్పుడు మరి ఒకసారి దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఫరో అనుకుంటాడు ఆ యొక్క ఇస్రాయిలను అరణ్యము మూసివేసను 
అంటే అర్థమేంటిదండి నీవు ఏ అరణ్యము మార్గమును వెళ్తున్నావో దేవునికి తెలుసు ఆయొక్క ఇస్రాయలను అరణ్యము మూసివేశాను అనేటువంటి విషయము దేవునికి తెలుసు నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి అరణ్యము మార్గం ఏంటో దేవునికి తెలుసు దేవుని బిడ్డారా నీవు ఏ స్థలంలో చిక్కుబడి ఉన్నావో దేవునికి తెలుసు అండి ఇంకా చూద్దామా ఏం జరిగిందో దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే నిర్గమాకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన యహోవా ఐగుప్తు రాజ్య అయిన ఫరో హృదయమును కట్టిన పరచగా అతడు ఇస్రాయిలను తరిమెను అట్లు ఇస్రాయిల్ బలిమి చేత బయలు వెళ్ళుచుండిరి దేవుని పిట్లారా ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాట ఇక ఐగుప్తు రాజ్య అయినటువంటి ఫరో ఇస్రాయిలను తరిమెను ఈరోజు మన సందేశం అదే అండి తరమబడుట తెరవబడుటకే కదా నీ జీవితంలో నువ్వు అనుకుంటున్నావు అయ్యో నేను తరమబడుతున్నాను నేను చేజ్ చేయబడుతున్నాను పలాని వాళ్ళు నన్ను తరుముతుంటున్నారు పలాని పరిస్థితులు నన్ను తరుముతుంటున్నాయి ఈరోజు దేవునితో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా నీవు తరమబడుతున్నావంటే అది కేవలము తెరవబడుటకే అనేటువంటి సందేశం అండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫరో ఏ విధంగా వారిని తరమాడు తెలుసా వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది ఫరో అంట తన యొక్క రథమును తీసుకున్నాడండి మొదటి విషయం రెండవదిగా ఆరు వందల రథములు శ్రేష్టమైన రథములు అనేటువంటి మాట ఉంటుందండి ఆ తర్వాత గుర్రములను తీసుకున్నాడంట గుర్రం యొక్క రౌతులను తీసుకున్నాడంట ఆరు వందల రథములు మాత్రమే కాదు కానీ వాక్యంలో రాయబడింది ఐగుప్తులో ఉన్న రథములన్నీ బయటికి వచ్చాయంటండి ఇమాజిన్ ఇస్రాయల్ ఏమో ఒకవైపు యుద్ధ సన్నదులై వెల్ ఆర్మ్డ్ వెల్ ట్రైన్డ్ వాళ్ళు యుద్ధ సన్నదులు బయటికి వచ్చారు అయితే ఐగుప్తు రాజైన ఫరో ఏ విధంగా వస్తున్నాడు ఆరు శ్రేష్టమైన యుద్ధ రథములు మరి ఒక వైపు చూసినట్లయితే గుర్రములు గుర్రముల యొక్క రౌతులు దేవుని పెట్లారా ఆ యొక్క ఫరో తన యొక్క రథము తీసుకొని తన సైన్యము తీసుకొని వాని తరవడం ప్రారంభించారండి పదవ వర్షంలో ఏమని ఉంటుందో తెలుసా ఎప్పుడైతే ఇస్రాయలు వెనక్కి తిరిగి చూసారో ఆ యొక్క ఫరో వారి యొక్క సైన్యములను చూసారో వాక్యంలో రాయబడింది కదా వారు మిక్కిలి భయపడిరి ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉంటుంది దేవర్ సోర్ అఫ్రాయిడ్ వారు మిక్కిలి భయపడిరి అనేటువంటి మాట అండి అయితే వాక్యంలో రాయబడింది వారు ఆ విధంగా వెళుతూ ఉండగా ఏ విధంగా వెళ్ళారంట వాక్యంలో రాయబడింది కదా బలిమి చేత భయలు వెళ్ళుచుండిరి అంటే మిక్కిలి భయముతో వాళ్ళు వెళ్తున్నారండి మిక్కిలి భయముతో ఆ విధంగా వెళ్తూ ఉండగా ఎదురుగా ఎర్ర సముద్రం వచ్చింది దేవుని పిల్లారా వెనుకల చూస్తే ఆ ఐగుప్తు సైన్యము ముందు చూస్తే ఆ ఎర్ర సముద్రము ఒకవైపు చూస్తే తరమబడుతుంటున్నారు ఇక వారి ఎదుట ఒకవైపు అరణ్యము వారిని చుట్టి వేసుకొని ఉంది మరి ఒక వైపు ఎర్ర సముద్రము ఉంది ఇక వారి జీవితంలో ఏ విధంగా ద్వారము తెరవబడుతుందండి నీ జీవితంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితుల గుండా నువ్వు వెళ్తున్నావు కదా అరణ్యము నేను మూసివేశానని నేను అనుకుంటున్నావు ఒకవైపు చూస్తే ఎర్ర సముద్రము ఒకవైపు చూస్తే మనుషులు వ్యక్తులు పరిస్థితులు నిన్ను తరుముతూ ఉంటున్నారు హౌ క్యాన్ యు ఎస్కేప్ నీవు ఏ విధంగా తప్పించుకోగలవు దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే కీర్తనల గ్రంథం నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన మొదటి వచనం కొండల తట్టు నా కన్నులు ఎత్తుచున్నాను నాకు సహాయము ఎక్కడ నుండి వచ్చును దేవుని పిట్లారా ఈ కీర్తన ఒక అద్భుతమైనటువంటి కీర్తన సాంగ్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటారండి అయితే ఈ అద్భుతమైన కీర్తన చాలా మందికి కూడా కంటస్థ వచ్చి ఉంటుంది అయితే ఈ కీర్తన రాసిన వ్యక్తి ఆ కీర్తనకారుడు ఎవరో ఎవరికి తెలియదండి అయితే ఆ కీర్తనకారుడు అంటున్నటువంటి మాట నాకు సహాయము ఎక్కడ నుండి వచ్చును దేవుని పిల్లారా ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సహాయము అనేటువంటిది కావాలండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి సహాయము కొరకు కనిపెడుతూ ఉంటారు నాకు ఎవరు సహాయం చేస్తారు లేదా ఈ పరిస్థితుల నుంచి నన్ను బయటికి ఎవరు తీసుకొని వస్తారు మనుషుల దగ్గర నుంచి సహాయం ఒకవేళ అధికారుల దగ్గర నుంచి సహాయం కొడుతుంటారు అది మంచిదే నేను తప్పు అనండి అయితే ఇక్కడ కీర్తనకారుడు అంటున్నటువంటి మాట నాకు సహాయము ఎక్కడ నుండి వచ్చును కొండల తట్టు నా కనులు ఎత్తుచున్నాను నాకు సహాయం ఎక్కడ నుండి వచ్చును ఆ మాటకు అర్థం ఏంటిదో తెలుసా ఆ ఎక్కడ నుండి వచ్చును అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏంటిదో తెలుసా అతని జీవితంలో సహాయము చేసే వారు ఎవరు లేరు ఒకవేళ ఉన్న అతని జీవితంలో వచ్చినటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మరి సహాయము చేసేటువంటి వారు ఎవరు కూడా లేరండి అందుకే అతను అంటున్నటువంటి మాట నాకు సహాయము ఎక్కడ నుండి వచ్చును ఇస్రాయల్ జీవితంలో అదే అండి ఎక్కడి నుంచి వారికి సహాయం వస్తుంది వారు ఏ దిక్కునకు వారు వెళ్ళగలరు తరమబడుతుంటున్నారు ఏ విధంగా వారు తప్పించుకోగలరు నీ జీవితంలో కూడా దేవుని పెట్లారా 
సహాయము ఎక్కడ నుండి వచ్చును అనేటువంటి మాట నీ జీవితంలో ఉంటుంది కదా తర్వాత వచ్చినంలోనే రాయబడి ఉంటుంది ప్రతి ప్రశ్నకు దేవుని వాక్యం జవాబిస్తుందండి ఆ కీర్తనకారుడు అన్నాడు యహోవా వలననే ఆమె యహోవా వలననే నాకు సహాయము కలుగును దేవుని వాక్యంలో చూస్తామా కీర్తనల గ్రంథము నూట ఆరవ కీర్తన తొమ్మిదవ వచ్చిన ఆయన ఎర్ర సముద్రమును గద్దింపగా అది ఆరిపోయేను మైదానము మీద నడిచినట్లు వారిని అగాధ జలములలో నడిపించను దేవుని పిట్లారా నిర్గమ పద్నాలుగు ఆరులో చూసినట్లయితే దేవుడు మోషేతో ఏమంటాడంటే మోషే నీవు నీ కర్రను ఎత్తి నీ చేయిని ఆ యొక్క సముద్రం వైపు చాపము ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రమును రెండు పాయలుగా చేయుము ప్రిమిన బాలరా దేవుడు ఏమో మోసేతో అన్నాడండి నీ కర్రను పైకెత్తు ఆకాశంలోనికి నీ చేయిని ఆ యొక్క సముద్రం వైపు చాపము ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రమును రెండు పాయలుగా చేయము వాక్యంలో రాయబడింది తర్వాత వచ్చినంలో మోసే అలాగు చేయగా ఆ ఎర్ర సముద్రము రెండు పాయలుగా అయిందంటండి మోసే అది నిజంగా చేశాడా దేవుని బిడ్లారా మోసే కర్ర ఎత్తమంటే కర్ర ఎత్తగలడు చేయి చాపమంటే చేయి చాపగలడు అయితే మోసే ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రమును రెండు పాయలుగా చేయగలడా చేయలేడండి దేవుని వాక్యంలో జవాబిస్తుంది నూట ఆరవ కీర్తన తొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఆయన ఎర్ర సముద్రమును గద్దింపగా అది ఆరిపోయాను మొదటి విషయం రెండవదిగా మైదానము మీద నడుచున్నట్లు వారిని అగాధ జలములలో నడిపించాను ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఆ యొక్క ఇస్రాయలు తరమబడుతుంటున్నారు మిక్కిలి భయము చేత వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చి ఉండిరి ఒకవైపు చూసట్లయితే ఆ యొక్క భయంకరమైన సైన్యము వారిని తరుపుతుంది వారి ఎదుట మూయబడి ఉందండి ద్వారము ఇక వారి జీవితంలో వారు ముందుకు వెళ్ళలేరు అందుకే దేవుడు అన్నాడు మోసతో సాగిపోవుడి దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా బలపరచాడండి అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుడు అంట ఎర్ర సముద్రం గద్దించాడు రెండవదిగా చూసినట్లయితే ఆ ఎర్ర సముద్రమును ఆరిపోయేటట్టుగా చేశాడు మూడవదిగా చూసినట్లయితే మైదానము మీద అగాధ జలము అండి ఇది ఎక్కడైనా సాధ్యమా అండి వెళ్తే ఆరిన నేల మీద అయినా వెళ్ళాలి లేదా మైదానం మీదనే వెళ్ళాలి అయితే కీర్తనకారుడు అంటున్నటువంటి మాట ఆరిన నేల మీద మైదానము మీద అగాధ జలములు ఏంటండి అర్థము దేవుని బిడ్లారా ఎప్పుడైతే ఎర్ర సముద్రము రెండు పాయలుగా అయిందో వాక్యంలో రాయబడింది కదా ఆ నీరు గోడల వలె ఉండేను ఏకరాశిగా నిలబడుకునే ఉండేను ఆ మైదానములో మధ్యలో వారు వెళ్ళిరి దేవుని బిడ్లారా వారు తరమబడ్డారు అయితే దేవుడు వారి కొరకు ద్వారము తెరిచాడు ఎటువంటి ద్వారము తెలుసా ఎర్ర సముద్రమును రెండు పాయలుగా చేసి ఆ సమస్యను రెండు పాయలుగా చేసి వాటి మధ్యలో ఆరిన నేల మీద ఆ యొక్క మైదానము మీద మరి ఒక వైపు అగాధ జలములలో డెప్త్ ఆఫ్ ద వాటర్ దేవుడు వారిని నడిపించడం ప్రారంభించాడండి నీ జీవితంలో కూడా నీవు తరమబడుతున్నావు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావా రిమెంబర్ దేర్ ఇస్ వన్ గాడ్ who can open the closed doors for you who can part the red sea in your life who can stop the flow of river jordan aika yerra samudramunu rendu paayaluga jese devudu aika yordanu nadini yokka vegamunu aapagaligina devudu okadu unnadandi ee roju devudu nitho maatladutundaga bayapadavaddu digulu padavaddu veniki tirigu chudavaddu nee jeevithamlo munduku saagipo ani prabhu korutundaga thalalu vanchinatlaithe prarthana cheskundamma కృపగల దేవా దయగలిగిన మా ప్రభు తన్ని మరి ఒక రోజు మీరు మా జీవితంలో ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రం ప్రభు ఇదిగో నీ సేవకునిగా నేను ఈ వాక్యం అందించి ఉంటానగా నీకు స్తోత్రములు ప్రభు తరమబడుట తెరవబడుటకే కదా అనేటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక సందేశము ఒక బలమును విశ్వాసమును ఇచ్చేటువంటి సందేశం నీ ప్రియ బిడ్డలకు మీరు ఇచ్చి ఉంటానగా నీకు స్తోత్రం లాడ్ ఐ ప్రే ఐ ప్రే లా ఎవరైతే తరమబడుతుంటున్నారో వారి జీవితంలో వారి ఎదుట ఎర్ర సముద్రము రెండు పాయలగును గాక యోర్ధాను నది ఆగిపోవును గాక ఏ సున్నామంతుడు ఆయన తండ్రి ఎవరినైతే మనుషులు వ్యక్తులు పరిస్థితులు తరుముతుంటున్నారు నజరైన ఏ సున్నామందు వారి జీవితంలో తెరవబడును గాక లెట్ ఎవ్రీథింగ్ బి ఓపెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లెట్ ఎవ్రీ క్లోజ్డ్ డోర్ బి ఓపెన్ అప్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ తండ్రి వారి వెనుక ఒకవేళ ఫరో రాజు ఉన్న వారి వెనుక ఒకవేళ ఫరో రథము ఉన్న తన శ్రేష్టమైన ఆరు వందల రథములు ఉన్న తన గుర్ర 
గుర్రము గుర్రము యొక్క రౌతులు ప్రతి శత్రువు యొక్క సైన్యము వారిని తరుముతూ ఉన్నా ప్రభా వాళ్ళు ఒకవేళ మా ఎదుట ఇక మేము వెళ్ళలేము మరణిస్తే చాలు అనుకుంటున్నారేమో ప్రభా ఏ సున్నామతో ఆయన తటి ప్రతి సమస్యలో వారి ఎదుట మీరు ప్రతి తలుపును మీరు తెరువుమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు లెట్ దిస్ మిరకల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ దర్ లైఫ్ వారి జీవితంలో అద్భుతము జరుగును గాక తను ఎవరైతే వ్యాధిగ్రస్తులు తని రోగస్తులై ఉన్నారు వారిని మీరు స్వస్థపరచండి ప్రభా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి ఈ రోజంతా ఈ వారమంతా ఈ నెల అంతా కూడా సంతోషం సమాధానం నెమ్మది వారికి దయచేయమని ఏసు నామందు ప్రార్థిస్తున్నాను నా తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని బిడ్డారా ఈ అద్భుతమైన సందేశమును అనేక మందికి మీరు వెంటనే షేర్ చేయండి మీరు మాత్రమే కాదు దీవించబడేది మీ ద్వారా ఇతరులు దీవించబడినట్లుగా షేర్ చేయండి జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ అనే ఫేస్బుక్ పేజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను దేవుడు మిమ్మలను దీవించును కాక ఆమెన్